வணக்கம் புதியுகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது அசாந்த் அண்ணாமலை முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலில் வேட்பு மனுக்கள் திரும்ப பெறும் கால அவகாசம் நிறைவு சுயேட்சை வேட்பாளர்களுக்கு சின்னம் ஒதுக்கும் பணி தொடங்கியது உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலுக்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மக்கள் அச்சமின்றி வாக்களிக்க போலீசார் கொடி அணிவகுப்பு டெல்லியிலிருந்து மேட்டுப்பாளையம் சந்தைகளுக்கு கொண்டு வரப்படும் கேரட் நீலகிரியில் கேரட் விவசாயம் பாதிக்கப்படும் என விவசாயிகள் அச்சம் கோவில் நிலங்களில் நடக்கும் முறைகேடுகளுக்கு அதிகாரிகளை பொறுப்பாக்கும் வகையில் கொள்கை மாற்றம் தேவை தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல் கூடலூர் வனக்கோட்டத்தில் வன உயிரின கணக்கெடுப்பு பணிகள் நாளை தொடக்கம் விலங்குகளின் கால்தடம் எச்சம் ஆகியவற்றை கண்டறிய வனத்துறையினருக்கு சிறப்பு பயிற்சி இலங்கை கடற்படையால் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தமிழக மீனவர்களின் படகுகள் ஏலம் மத்திய மாநில அரசுகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க கோரி ராமேஸ்வர மீனவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் சீர்காழி வைத்தீஸ்வரன் கோவிலில் செல்வ முத்து குமாரசாமி தேரோட்ட திருவிழா திரளான பக்தர்கள் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து சுவாமி தரிசனம் போடி அருகே விவசாய நிலங்களுக்கு மத்தியில் அமைக்கப்படும் கிரஷர் குவாரியால் பாதிப்பு என விவசாயிகள் புகார் மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல் அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் சிலவற்றை முக்கிய செய்திகளாக பார்க்கலாம் இந்தியாவில் ஒரு மாதத்திற்கு பிறகு தினசரி கொரோனா பாதிப்பு ஒரு லட்சத்திற்கும் குறைவாக பதிவாகியுள்ளது மறைந்த பின்னணி பாடகி லதா மங்கேஷ்கருக்கு நாடாளுமன்றத்தில் இரு அவைகளிலும் மவுன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்துவதற்கு ஆதார் கட்டாயம் இல்லை என உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்திற்கு முதல் பெண் துணைவேந்தராக சாந்தி ஸ்ரீ பண்டித் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் ஆந்திர மாநிலம் அனந்தபுரம் மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட விபத்தில் உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினருக்கு பி எம் என்ஆர்எஃப் நிதியிலிருந்து தலா ரூபாய் இரண்டு லட்சம் கருணைத் தொகை வழங்கப்படும் என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் டெல்லி மற்றும் குஜராத்தில் இன்று முதல் மீண்டும் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டன கொரோனா தொற்றை கண்டறியும் ஆர் டி பிசிஆர் பரிசோதனையின் கட்டணம் சராசரியாக ஐநூறு ரூபாய் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது ஃபைவ் ஜி அலைவரிசையால் விமானங்களில் பயன்படுத்தப்படும் ரேடியோ அலைவரிசையில் ஏற்பட்ட சிக்கல்கள் காரணமாக இந்திய அமெரிக்கா இடையிலான பத்து விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டதாக மத்திய விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் முதல் டிசம்பர் மாதம் வரை மோசமான வானிலை காரணமாக நானூற்று விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது ஆப்பிரிக்க கப் ஆப் நேஷன்ஸ் கால்பந்து தொடரில் சென்னைக்கல் அணி சாம்பியன் பட்டம் இன்று உள்ளது இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன இலங்கையில் அரசுடைமையாக்கப்பட்ட தமிழக மீனவர்களின் படகுகள் ஏலம் விடும் பணி தொடங்கியுள்ளது 
காரை நகரில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்களின் அறுபத்தைந்து விசைப்படகுகளை ஏலம் விடும் பணி இன்று முதல் ஐந்து நாட்களுக்கு நடைபெறுகிறது விசைப்படகுகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள அந்தந்த துறைமுகங்களில் இருந்து ஏலம் விடப்படுகின்றன இதனால் தமிழக மீனவர்கள் மிகுந்த அதிர்ச்சியில் உள்ளனர் இலங்கையில் நடைபெற்று வரும் ஏலத்தை மத்திய மாநில அரசுகள் தடுத்து நிறுத்த கோரி ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் சங்கம் சார்பில் கடலுக்கு செல்ல அனுமதி சீட்டு வழங்கும் அலுவலகம் முன்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வரை வயிற்று பிழப்புக்காக மீன்பிடிக்க போன தமிழக மீனவர்களின் விசைப்படகை எல்லை தாண்டியதாக கைது செய்து இலங்கை நீதிமன்றத்தால் விடுதலை செய்யப்பட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட படகுகளை வந்து இலங்கை அரசாங்கம் இன்னைக்கு ஏல விடுறாங்க இதை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் உடனே மத்திய மாநில அரசு துரித நடவடிக்கை எடுத்து அந்த படகுகள் ஏல விடுவதை தடுத்து நிறுத்தணும் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலில் வேட்புமனுக்கள் வாபஸ் பெறும் அவகாசம் நிறைவடைந்த நிலையில் வேட்பாளர்களின் இறுதிப்பட்டியல் தயார் செய்யும் பணியும் சுயேட்சை வேட்பாளர்களுக்கு சின்னம் ஒதுக்கும் பணியும் நடைபெற்று வருகின்றன அந்த வகையில் புதுக்கோட்டை நகராட்சிக்குட்பட்ட நாற்பத்தி இரண்டு வார்டுகளில் இருநூற்று எண்பத்தி இரண்டு வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுவது உறுதியான நிலையில் அதில் நூற்று இருபதுக்கும் மேற்பட்ட சுயேட்சை வேட்பாளர்களுக்கு சின்னம் ஒதுக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது ஒரே சின்னத்தை இரண்டு சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் கேட்கும் பட்சத்தில் குலுக்கல் முறையில் சின்னம் வழங்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் டெல்லியிலிருந்து லோடு லாரிகளில் கேரட் மேட்டுப்பாளையத்திற்கு வர தொடங்கியுள்ளதால் நீலகிரியில் கேரட் விவசாயம் பாதிக்கும் என விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன் மேட்டுப்பாளையத்திற்கு டெல்லியிலிருந்து கேரட்டுகள் வந்தபோது நீலகிரியில் உள்ளூர் கேரட்டிற்கு உரிய விலை கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது இதையடுத்து மண்டி உரிமையாளர்களிடம் பேசி கேரட் வரத்து நிறுத்தப்பட்டது இந்த நிலையில் மீண்டும் டெல்லியிலிருந்து மேட்டுப்பாளையம் மண்டிகளுக்கு கேரட் வரத்து தொடங்கியிருக்கிறது இதனால் நீலகிரி கேரட் விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுவதை தடுக்க வரும் பத்தாம் தேதி உதகை சாரம் கிராஸ் தோட்டக்கலைத்துறை வளாகத்தில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தப்பட உள்ளது கூடலூர் வனக்கோட்டத்தில் துவங்க உள்ள வன உயிரினர் கணக்கெடுப்பு பணிக்காக வனத்துறையினருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் ஜீன்பூல் பந்தலூர் சேரம்பாடி பிதற்காடு உள்ளிட்ட வனச்சரகங்களில் பருவமழைக்கு முந்தைய வன உயிரின கணக்கெடுப்பு பணிகள் நாளை துவங்க உள்ளன வரும் பதினான்காம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ள இந்த கணக்கெடுப்பு பணிகளில் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வனத்துறையினர் ஈடுபட உள்ளனர் இந்த நிலையில் கணக்கெடுப்பு பணிகளில் எவ்வாறு ஈடுபட வேண்டும் என்பது குறித்து வனத்துறையினருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது கோவில் நிலங்களில் நடக்கும் முறைகேடுகளுக்கு அதிகாரிகளை பொறுப்பாக கொள்கை மாற்றம் செய்ய சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தமிழக அரசுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது கிருஷ்ணகிரியில் கோவில் நிலங்களில் அதிகாரிகளின் உதவியுடன் சட்டவிரோதமாக குவாரி அமைக்கப்படுவதாக உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது வழக்கு விசாரணையில் நீதிபதி எஸ் எம் சுப்பிரமணியம் இது தொடர்பாக ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்த ஆட்சியருக்கு உத்தரவிட்டார் மேலும் உன்னதமான ஆன்மாக்கள் கோவில்களுக்காகவும் பக்தர்களுக்காகவும் தானாக வழங்கிய சொத்துக்களை பாதுகாக்க வேண்டியது நமது கடமை என உத்தரவில் குறிப்பிட்டார் கோவில் சொத்துக்களை முறையாக பராமரிக்க தவறும் அதிகாரிகளை குறைபாடுகளுக்கு பொறுப்பாக்க வேண்டும் எனவும் இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் மீட்பு நடவடிக்கை போதுமானதாக இல்லை எனவும் தெரிவித்தார் கோவை மாவட்டம் தொண்டாமுத்தூர் தொகுதிக்குட்பட்ட வேடப்பட்டி பகுதியில் தெரு விளக்குகள் பகலில் எரிவதாகவும் இதனால் மின்சாரம் வீணாவதால் அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் புது இயக்கம் இளம்படை வீரர் பவ்யா கோரிக்கை விடுத்திருந்தார் என் பேர் பவ்யா நான் இளம்படையில இருந்து பேசுறேன் தொண்டாமுத்தூர் பகுதியில வேடப்பட்டியில மின்கம்பங்கள் மத்தியான நேரத்துல எரிஞ்சுகிட்டே இருக்கு நான் பல முறை சொல்லியும் அதை சரியே செய்யல அதனால மின்சாரத்தை யாரும் வீணாக்காதீங்க மின்சாரத்தை சிக்கனமாக பயன்படுத்துங்க பவ்யாவின் கோரிக்கை குறித்து புதிய யுகத்தில் செய்தி வெளியானதை தொடர்ந்து அப்பகுதி மின்வாரிய அலுவலர் லதா உடனடியாக மின்வாரிய ஊழியர்களை அனுப்பி அந்த பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் மின் விளக்கின் தானியங்கியில் பழுது ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் விரைவில் அது சரி செய்யப்படும் எனவும் உறுதியளித்தார் 
வரும் இரண்டாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டிற்குள் நெட் ஜீரோ கார்பன் உமிழ்வை இலக்காக வச்சு இந்தியா செயல்பட்டு வர நிலையில அதற்கு பேருதவியா இருப்பது சூரிய ஆற்றல் பயன்பாடு இந்த கட்டமைப்பை உருவாக்க பல்வேறு தரப்பினரும் ஆர்வம் காட்டிட்டு வராங்க இது தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு வல்லுநர் தரும் தீர்வுகளை தற்போது பார்க்கலாம் இரண்டாயிரத்து எழுபதாம் ஆண்டுக்குள் நெட் ஜீரோ கார்பன் உமிழ்வு என்ற இலக்கை நோக்கி இந்தியா செயல்பட்டு வரும் நிலையில் அதற்கு பேருதவியாக சூரிய மின்சக்தி பயன்பாடு இருந்து வருகிறது சூரிய மின்சக்தி கட்டமைப்பை உருவாக்க பொதுமக்கள் பலர் ஆர்வமாக இருந்தாலும் சூரிய மின் தகடுகளை பொருத்துவதிலும் பராமரிப்பதிலும் பல்வேறு சந்தேகங்கள் உள்ளதால் தயக்கம் காட்டி வருகின்றனர் பேனர் மட்டும் நீங்க ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு வட்டி நீங்க கார் ஒரு கிளீன் பண்றோம் இல்ல விண்டோ கிளீன் பண்றோம் அந்த மாதிரி நீங்க தண்ணியிலே நார்மல் வாட்டர்ல கிளீன் பண்றது அதுதான் மெயின்டெனன்ஸ் வேற இருக்குது கேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் அதெல்லாம் எப்போ எப்போவா போவோம் ஆனா அது போயிடுச்சுனா கூட நீங்க யார்கிட்ட வெண்டர்கிட்ட வாங்கி இருக்கீங்களோ அவங்ககிட்ட உங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் வாரண்டி கொடுப்பாங்க அவங்ககிட்ட நீங்க அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா டேரக்டா வந்துட்டு அது என்ன ரெக்டிஃபிகேஷன் இருக்கு அது ரெண்டு ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ சோலார் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து வெரி நில் மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப கம்மி மெயின்டெனன்ஸ் அதுக்காக தான் சோலார் ஒரு வெரி ஃபாஸ்ட் குயிங் டெக்னாலஜி மாதிரி சொல்லலாம் ஏன்னா அது பேசிவ் டெக்னாலஜி ஒன்றும் ஆக்டிவ் கம்போனன்ட் அதில் இல்லை தொழிற்சாலைகள் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் தனி வீடுகள் என சூரிய மின்சக்தியை உபயோகிப்போரின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்ந்து வருகிறது புதிய தொழில்நுட்பங்கள் சூரிய மின்சக்தி பயன்பாட்டை ஊக்கமளிக்கும் வகையில் உள்ளன நீங்க யார் வீடு இருக்கு இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் இருக்கு அபார்ட்மெண்ட் பிளாக்ஸ் இருக்கு இல்லைனா ஒரு ஒரு போட் ஹவுஸ் இருக்கு ஒரு ரிமோட் பில்டிங் இருக்கு அங்கே அங்கே கூட நீங்க போடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி சோலார் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எங்கெங்கே எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் ஆகுதுன்னா அங்கே எல்லாம் சோலார் வருது ஸோ இது ஒரு என்னன்னா ஒரு ஒயிட் ஸ்பிரெட் டெக்னாலஜி எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை புவி வெப்பமாதலை தடுக்க உதவுகின்ற அதே சமயத்தில் சூரிய மின்சக்தி பயன்பாட்டால் பொதுமக்கள் பெருமளவு சேமிக்கவும் முடியும் இது தொடர்பான விழிப்புணர்வு குறைவாக உள்ளது என்பது ஒரு குறைபாடாக இருக்கிறது அவேர்னஸ் இல்லை ரொம்ப கம்மி அவேர்னஸ் கவர்மெண்ட்டும் அவ்வளோ ப்ரொமோட் பண்ணுறது இல்லை நிறைய ஸ்பீச்சஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க இன்றைக்கி சோழர் பண்ணணும் 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 சொல்கிறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு சில சமயம் நிறையா ப்ரெஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் கொடுப்பாங்க இன்ஃபேக்ட் அவங்க கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறாங்க அதுவும் பண்ணக்கூடாது ஒரு கான்சன்ட்ரேட்டட் மார்க்கெட்டிங் எஃபர்ட் இல்லை கவர்மெண்ட் கிட்ட ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ்ட்ட கூட அவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் இல்லை ஸோ ப்ரைவேட் செக்டரும் சரி தனிப்பட்ட முறையில் கவர்மெண்ட்டும் சரி தேவைப்பட்ட எஃபர்ட்ஸ் இன்னும் எடுக்கல பேசாங்கிற வழியாக இன்னும் எஃபர்ட்ஸ் எடுக்கல கவர்மெண்ட்லேயே ஒரு ஏஜென்சி இருக்காங்க டேடான்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு எனர்ஜி டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி தே ஆர் சப்போஸ் டு ப்ரொமோட் திஸ் கம்ப்ளீட்லி எங்கெங்கே மின்சாரம் உற்பத்தி செய்கிறீங்களோ அங்கே எல்லா இடத்துலையும் சோலாரில் பண்ணலாம் அணு மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் மற்றும் அனல் மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் கூட தங்கள் அன்றாட மின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய சூரிய மின்சக்தி தகடுகள் உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நம்ம டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறைய இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சோலார் இது ஒரு ஒரு நிறைய இண்டஸ்ட்ரி எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடு சவுத் இந்தியாவில் எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா சோலார் போடுறதுக்கு இப்போ நிறைய போடுறாங்க வீடுகள் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் விவசாய பயன்பாட்டுக்கு சூரிய மின்சக்தி உற்பத்தி கட்டமைப்பை ஏற்படுத்த அரசு மானியம் அளித்து வரும் நிலையில் மக்கள் தங்கள் தயக்கங்களை விடுவித்து சூரிய மின்சக்தியை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதே சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது மயிலாறுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற வைத்தீஸ்வரன் கோவிலில் தை மாத உற்சவத்தை முன்னிட்டு செல்வமுத்து குமாரசாமி தேரோட்டு விழா நடைபெற்றது கோவிலில் கடந்த முப்பதாம் தேதி திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய நிலையில் நாள்தோறும் செல்வமுத்து குமாரசாமி சிறப்பு அலங்காரத்தில் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் இந்த நிலையில் விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்டத்தை முன்னிட்டு 
வள்ளி தெய்வானை உடனாகிய செல்வ முத்துக்குமார சாமிக்கு அலங்காரங்கள் செய்யப்பட்டு தீபாரதனை காட்டப்பட்டது தொடர்ந்து அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் செல்வ முத்துக்குமார சாமி எழுந்தருளினார் தேரோட்டத்தை வைத்தீஸ்வரன் கோவில் கட்டளை தம்பிரான் சுவாமிகள் வடம் பிடித்து தொடங்கி வைத்தார் அதனைத் தொடர்ந்து திரளான பக்தர்கள் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர் மதுரையில் கூடல் அழகர் பெருமாள் கோவிலில் மாசி பிரம்மோற்சவ திருவிழா இன்று கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது இதனையடுத்து ஆச்சாரியர்கள் மந்திரங்கள் முழங்க கோவில் கொடி மரத்தில் எழுந்தருளிய வியூகப் பெருமாள் உடன் ஸ்ரீதேவி மற்றும் பூதேவிக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் மேலும் ஒன்பது மற்றும் பத்தாம் நாள் நடைபெறும் தெப்பத் திருவிழா கொரோனா வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி அறநிலையத்துறையின் அனுமதி பெற்று நடைபெறும் என்று கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சீர்காழி அருகே இலங்கைமுது கூடம் பரிபூரண புஷ்கலாம்பாள் சமேத கழுமங்கல உடைய அய்யனார் கோவில் மகா கும்பாபிஷேகம் சிறப்பாக நடைபெற்றது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி தாலுகா இலங்கைமுது கூடம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ளது பரிபூரண புஷ்கலாம்பாள் சமேத கழுமங்கல உடைய அய்யனார் கோவில் ஆகம விதிப்படி பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் இந்த கும்பாபிஷேகம் இன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது வேத மந்திரங்கள் முழங்க சிவாச்சாரியர்கள் கோபுர கலசங்களுக்கு புனித நிதி ஊற்றி கும்பாபிஷேகத்தை நடத்தி வைத்தனர் சுவாமி மற்றும் அம்பாளுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றன விழாவில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் தஞ்சை பெரிய கோவில் சித்திரை பெருவிழா பந்தல் கால் நடும் முகூர்த்தத்துடன் தொடங்கியது உலக பிரசித்தி பெற்ற தஞ்சை பெரிய கோவிலில் சித்திரை திருவிழா ஆண்டுதோறும் விமர்சையாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் அதன்படி இந்த ஆண்டு சித்திரை திருவிழாவிற்கான பந்தல் கால் நடும் முகூர்த்தம் இன்று நடைபெற்றது முன்னதாக பந்தலுக்கு பல்வேறு வாசனை திருவியங்களால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு பெரிய நாயகி அம்மன் சன்னிதி அருகே பந்தல் கால் நடப்பட்டது விழாவினையொட்டி வரும் மார்ச் முப்பதாம் தேதி கொடியேற்றமும் ஏப்ரல் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி சித்திரை தேரோட்டமும் நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஸ்ரீ காட்டுப்பிள்ளையார் கோவில் அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேகத்தில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் ஜெயங்கொண்டம் அருகே பொற்பதிந்த நல்லூர் கிராமத்தில் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ காட்டுப்பிள்ளையார் கோவில் உள்ளது இங்கு சுமார் தொன்னூற்றி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு புனரமைப்பு பணிகள் செய்யப்பட்டன இதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற கும்பாபிஷேகத்தில் ஆச்சாரியர்கள் மந்திரங்கள் முழங்க விமான கலசத்திற்கு புனித நீர் ஊற்றி காட்டுப்பிள்ளையாருக்கு மகா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது கும்பாபிஷேகத்தில் அர்தநேரி சிலால் அணைக்குடம் கோடங்குடி தாப்பழூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் பிறகு பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் அருகே உள்ள ஆவாரங்காடு கிராமத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்ட ஸ்ரீ நல்லத்தங்காள் அம்பாள் நூதன ஆலய மகா கும்பாபிஷேக விழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது கடந்த ஐந்தாம் தேதி கணபதி ஹோமத்துடன் தொடங்கிய இந்த கும்பாபிஷேகம் தொடர்ந்து மூன்று நாட்கள் யாகசாலை பூஜையுடன் நிறைவடைந்தது யாகசாலையில் பூஜிக்கப்பட்ட புனித நீரை தலையில் சுமந்து கோவிலை சுற்றி வந்த பின் கும்பத்தில் ஊற்றி சிவாச்சாரியர்கள் கும்பாபிஷேக விழாவை நடத்தினர் இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் வாகவாசலில் உள்ள அரவநாயகி அம்மன் கோவிலில் கும்பாபிஷேகம் விமர்சையாக நடைபெற்றது கடந்த மூன்று நாட்களாக கோவில் வளாகத்தில் யாகசாலைகள் அமைக்கப்பட்டு சிறப்பு அபிஷேகங்களும் பூஜைகளும் செய்யப்பட்டன இந்த நிலையில் இன்று சிவாச்சாரியர்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்கி புனித நீரை கோபுர கலசத்தில் ஊற்றினர் அப்போது அங்கிருந்த பக்தர்கள் பக்தி பரவசத்தோடு அம்மனை வழிபட்டனர் மெட்டாபஸ் முறையில் நடைபெற்ற திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி கொடைக்கானலில் நடைபெற்ற சிலம்ப திறனாய்வு பயிற்சி முகாம் பள்ளி அருகே சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுத்திய நபர் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் போடி அருகே விவசாய நிலங்களுக்கு இடையில் கிரஷர் குவாரி வருவதை தடை செய்ய வேண்டும் என்று விவசாயிகள் அரசுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் 
தேனி மாவட்டம் போடியிலிருந்து மூணாறு செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ள ஊரடைப்புலம் கிராமத்தில் சுமார் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் பரப்பளவில் மா தென்னை வாழை மற்றும் மானாவாரி பயிர்களை விவசாயிகள் சாகுபடி செய்துள்ளனர் இந்நிலையில் அந்த பகுதியில் தனிநபர் ஒருவர் நிலம் வாங்கி அதில் கிரஷர் குவாரி அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருவதாக அப்பகுதி விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் விவசாய நிலங்களுக்கு இடையே கிரஷர் குவாரி அமைத்தால் பல ஏக்கர் விளை நிலங்கள் முற்றிலும் பாதிப்படையும் எனவும் குவாரியிலிருந்து வரும் தூசி காரணமாக மாமரங்களில் உள்ள பூக்களில் கருகும் நிலை ஏற்படும் எனவும் விவசாயிகள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் தேனி மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை காக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இந்நிலையில் விவசாயிகளின் புகார் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது கிரஷர் குவாரி அமைக்க விண்ணப்பம் பெறப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆனால் இன்னும் அனுமதி வழங்கப்படவில்லை எனவும் தகவல் தெரிவித்தனர் ஓடி மேற்கு பகுதியில் ஒரு விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் இங்க வந்து ஒரு நாங்க வந்து ஒரு ஐயாயிரம் ஏக்கர் நிலப்பரப்பு இந்த ஏரியாவில் இருக்கு இங்க வந்து ஒரு பத்து ஏக்கரை ஒருத்தர் யாரு அடையாளம் தெரியல இங்க இருக்கவங்க வந்து கிரசர் பெரிய மிஷின் ராஜச மிஷின் எல்லாம் இறக்கி இங்க வந்து என்ன கிரசர் பண்ண போறோம் கல்லு உடச்சு நாங்க இங்க கேரளாவுக்கு அனுப்ப போறோம் அப்படின்னு சொல்லி இங்க ரோடெல்லாம் அகலப்படுத்தி இந்த ஏரியால வந்து நிப்பாட்டிருக்காங்க இது என்ன ஏதுன்னு தெரியல இந்த மாதிரி பெண்ணுனா எங்க விவசாயம் போறோம் அதுல இருக்க டஸ்ட் இதாகி எங்க விவசாயமே அழிஞ்சு போயிடும் இந்த விவசாயம் அழிஞ்ச நாங்களாம் உயிரோட இருக்க முடியாது மனித நியமிக்க மருத்துவராக உருவாக வேண்டும் என மருத்துவ கல்லூரிகளில் சேர்ந்துள்ள அரசு பள்ளி மாணவர்களை கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரபு சங்கர் கேட்டுக் கொண்டார் கரூர் மாவட்டத்தில் அரசு பள்ளியில் பயின்று ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு மூலம் மருத்துவ கல்லூரியில் சேர்ந்துள்ள பதினைந்து மாணவர்களுக்கு கரூர் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் முதலாம் ஆண்டு படிப்பிற்கான புத்தகங்கள் மற்றும் கல்வி உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் பிரபு சங்கர் மருத்துவம் படிப்பவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பு உள்ளது எனவும் மனித நியமிக்க மருத்துவராக உருவாக வேண்டும் எனவும் மாணவர்களை கேட்டுக் கொண்டார் குளித்தலையில் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தேன் அங்கே வந்து ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இடஒதுக்கீட்டில் வந்து எனக்கு மருத்துவ கல்லில் இடம் கிடச்சிருக்கு என்னோடய அம்மா அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோழிப்பண்ணையில் வேலை பார்க்குறாங்க கஷ்டப்பட்டு தான் மதிப்பிற்குரிய கரூர் மாவட்ட மா முதன்மை ஆட்சியர் ஆட்சியவர் வந்து எங்களுக்கு வந்து புக்ஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட் இயருக்கான என்னென்ன புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க நான் ரொம்ப யோசித்து எப்படி வாங்கிறது அப்படின்ட்டு ரொம்ப இதாக இருந்தது இப்போ எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நல்லபடியாக படிப்போம் தேங்க்ஸ் இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனால தான் எனக்கு கிடச்சிருக்கு அதை மெயினாக சொல்லணும் ஸோ எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் அஞ்சட்டி அருகே மெட்டவர்ஸ் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்தியாவில் முதன்முறையாக மெட்டவர்ஸ் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் அஞ்சட்டி அடுத்த சிவலிங்கபுரம் கிராமத்தில் மென்பொறியாளர் தினேஷ் மற்றும் மென்பொறியாளர் ஜனகநந்தினி இருவருக்கும் நேற்று காலை திருமணம் நடைபெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து மாலை ஆறு முப்பது மணியளவில் மெட்ரோவேஸ் தொழில்நுட்பத்துடன் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது நிகழ்ச்சியில் மறைந்த ஜனகநந்தினியின் தந்தை ராமசாமி வரவேற்கிறார் அதனைத் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் உறவினர்கள் நண்பர்கள் இதன் வாயிலாக உள்ளே சென்று தங்களுடைய வாழ்த்துக்களை மணமக்களுக்கு தெரிவித்து வருகின்றனர் கொடைக்கானலில் சிலம்பு திறனாய்வு பயிற்சி முகாம் இரண்டு நாட்கள் நடைபெற்றது சிலம்பு போர்க்கலை பேராசான் அருணாச்சலம் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தார் பின்னர் பேசிய அவர் தமிழக அரசின் முயற்சியால் மத்திய அரசு சிலம்பு போர்க்கலையை பாரம்பரிய விளையாட்டில் சேர்த்துள்ளது என்றும் இதனால் தகுதியுள்ள மாணவர்களுக்கு வருடந்தோறும் ஊக்கத்தொகை கிடைக்கும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் பள்ளிப்பாளையத்தில் நூற்பாலையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் சேதமடைந்தன நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிப்பாளையத்தில் இயங்கி வரும் தனியார் நூற்பாலையில் மின்கசிவு காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டது இது தொடர்பான தகவலின் பேரில் அங்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர் போராடி தீயை அணைத்தனர் விபத்தின் போது விடுமுறை நாள் என்பதால் உயிர் சேதம் ஏதும் ஏற்படவில்லை அதே சமயம் நூற்பாலையில் இருந்த இயந்திரம் மற்றும் கோன் மூட்டைகள் என ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் தீயில் இருந்து சேதமடைந்தன இச்சம்பவம் குறித்து பள்ளிப்பாளையம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சேலம் மாவட்டத்தில் மேட்டூரில் பள்ளியின் முன்பு கொட்டப்படும் இறைச்சி கழிவுகளால் அப்பகுதியில் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டு நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயம் உள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது எனவே நகராட்சி அதிகாரிகள் இறைச்சி கழிவுகளை அகற்றி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்
அரசு கலை கல்லூரிகளில் நான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர் சென்னை டிபிஐ வளாகத்தில் உள்ள கல்லூரி கல்வி இயக்குநரகம் முன் சுமார் அறுபது கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அதில் பிற மாநிலங்களில் கௌரவ விரிவுரையாளர்களுக்கு முப்பத்தைந்தாயிரத்திற்கு மேல் சம்பளம் வழங்கப்படுவது போல் தங்களுக்கும் ஊதியத்தை அதிகப்படுத்த வேண்டும் எனவும் சம்பளம் காலதாமதமாக வழங்கப்படுவதாகவும் கூறினர் மேலும் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் பெண்களுக்கு மகப்பேறு விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தஞ்சை மாவட்டத்தில் உள்ள தனியார் பட்டா நிலங்கள் பொதுப்பணித்துறை மற்றும் ஊரக வளர்ச்சிக்கு சொந்தமான ஏரி குளங்கள் ஆகியவற்றில் மண் எடுப்பதற்கு யூனிட் ஒன்றுக்கு ஐநூறு ரூபாய் ராயல்டி தர வேண்டும் என புதுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த தனியார் நிறுவனம் வற்புறுத்துவதாகவும் இல்லை என்றால் மண் எடுக்க முடியாது என மிரட்டுவதாக கூறி தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன் மண் மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் சிஐடியு தொழிற்சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதுகுறித்து கனிம வள அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கூறிய அவர்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க மனு அளித்தனர் குளங்கள் ஏரிகள் எடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஐநூறு ரூபாய் செலுத்தினால் போதுமானது ஆனால் இன்றைக்கு எஸ் ஆர் நிறுவனம் சட்டவிரோதமாக லாரி உரிமையாளர்களை டிப்பர் உரிமையாளர்களை அதுபோல குவாரி உரிமையாளர்களை மிரட்டி ஐநூறு ரூபாய் கூடுதலாக ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் நீங்கள் எங்களுக்கு ராயல்டி கொடுக்க வேண்டும் என்று நிர்பந்தம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் தஞ்சை மாவட்டத்தில் எந்த இடத்திலும் குளங்களிலோ ஏரிகளிலோ அல்லது தனியார் இடம் வைத்திருக்கக்கூடிய பட்டா வைத்திருக்கக்கூடிய இடத்தில் கூட நாங்கள் உங்களுக்கு அரசு அனுமதி கொடுத்தால் கூட நாங்கள் உங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்க மாட்டோம் எங்களை மீறி நீங்கள் ஒரு லோடு மண்ணு கூட எடுக்க முடியாது என்கிற முறையில் அராஜகமான முறையில் எஸ் ஆர் நிறுவனத்தினுடைய அந்த கனிம கொள்ளை என்பது தஞ்சை மாவட்டம் முழுவதும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவினாசி அடுத்துள்ள கோதபாளையம் பகுதிகளில் பேருந்து வசதி செய்து தர வலியுறுத்தி பெற்றோர்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் திருப்பூர் மாவட்டம் கோதம்பாளையத்தில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் வசித்து வருகின்றனர் இப்பகுதிகளில் போதிய பேருந்து வசதி இல்லாததால் குறித்த நேரத்திற்குள் பள்ளிக்கு செல்ல முடியாத சூழல் உள்ளதாக மாணவர்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் இதுகுறித்து பலமுறை அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காததால் ஆத்திரமடைந்த பெற்றோர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து வந்த காவல்துறையினர் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையை அடுத்து அவர்கள் கலைந்து சென்றனர் உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலையொட்டி கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிரம் விருதுநகர் வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கியில் கொள்ளை முயற்சி ஆன்லைன் செமஸ்டர் தேர்வை வலியுறுத்தும் புதுவை அரசு கல்லூரி மாணவர்கள் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் தென்காசியில் விரைவில் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலை ஒட்டி காவல்துறையினரின் கொடி அணிவகுப்பு நடைபெற்றது தேர்தலில் அச்சமின்றி பொதுமக்கள் வாக்களிக்கலாம் என்பதை உணர்த்தும் விதமாக காவல்துறையினர் இந்த அணிவகுப்பை நடத்தினர் இந்த அணிவகுப்பில் தென்காசி காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் மணிமாறன் தலைமையில் தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல்படை ஆயுதப்படை உட்பட இருநூற்றி காவலர்கள் பங்கேற்றனர் அணிவகுப்பில் காவலர்கள் நகரின் முக்கிய வீதிகளில் சென்று காசி விஸ்வநாதர் ஆலயம் முன்பு நிறைவு செய்தனர் கோவை உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தலில் முதன் முதலாக பஞ்சாப் சிங் ஒருவர் போட்டியிடுகிறார் கோவையில் கடந்த அறுபது ஆண்டுகளாக வசித்து வருபவர் பஞ்சாப் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த டோனி சிங் இவரது குடும்பத்தினர் பஞ்சாபிலிருந்து தமிழகத்துக்கு குடிபெயர்ந்தவர்கள் எலக்ட்ரானிக் கடை நடத்தி வரும் டோனி சிங் கோவை மாவட்ட ஜல்லிக்கட்டு குழுவின் பொறுப்பாளராக நான்கு ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளை நடத்த உதவியிருக்கிறார் பிறப்பால் தான் ஒரு பஞ்சாபியாக இருந்தாலும் கலாச்சாரத்தால் தான் ஒரு தமிழன் என தெரிவிக்கிறார் டோனி சிங் கோவை ஆர் எஸ் புரம் எழுபத்தி ஓராவது வார்டில் கவுன்சிலர் பதவிக்கு சுயேட்சியாக டோனி சிங் களமிறங்கும் நிலையில் தான் வெற்றி பெற்றால் தன்னை வாழ வைத்த மக்களுக்கு நல்லது செய்ய காத்திருப்பதாக தெரிவிக்கிறார் படித்தது கோயம்புத்தூரில் தான் காலேஜ் எல்லாம் இங்கே தான் பண்ணேன் வியாபாரம் இங்கே தான் பண்ணேன் இந்த தமிழ் மண் எனக்கு சாப்பாடு போட்டிருக்கு எனக்கு படிப்பு கொடுத்துருக்கு எனக்கு வியாபாரம் கொடுத்துருக்கு அந்தஸ்து கொடுத்துருக்கு அதனால இந்த தமிழ் மண்ணை நான் மறக்கவே முடியாது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உருவம் தான் பஞ்சாப் வழிய இந்த இதயம் இந்த கலாச்சாரம் பூரா தமிழ் தான் 
கமுத பேரூராட்சியில் மொத்தம் உள்ள பதினைந்து வார்டில் பத்து வார்டுகளில் சுயேட்சை கவுன்சிலர்கள் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதை தொடர்ந்து மொத்தம் பதினோரு கவுன்சிலர்கள் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி பேரூராட்சிக்கு பதினைந்து வார்டுகள் உள்ளன பதினைந்து வார்டுகளுக்கு நாற்பத்தி ஆறு பேர் போட்டியிட்ட நிலையில் இன்று மனுக்கள் வாபஸ் பெற்ற நிலையில் நான்கு வார்டுகளுக்கு மட்டும் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது உள்ளாட்சி நகர்ப்புற தேர்தல் நடைபெறுவதை முன்னிட்டு திருச்சியில் காவல்துறையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் சோதனையில் இருசக்கர வாகனத்தில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி கொண்டுவரப்பட்டு ஐந்து லட்சத்து மூன்றாயிரத்து நானூற்று ஐம்பது ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை அருகே உள்ள தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கியில் சுவரில் துளையிட்டு கொள்ளை முயற்சி நடைபெற்றுள்ளது இன்று அலுவலகம் வந்த வங்கி ஊழியர்கள் சுவரில் துளை இருப்பதை கண்டு காவல்துறைக்கு தகவல் கொடுத்தனர் காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட முதற்கட்ட விசாரணையில் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் வங்கியின் சுவரில் துளையிட்டு உள்ளே நுழைந்ததும் வங்கி லாக்கர் வைத்திருக்கப்படும் அறையில் துளையிட முடியாததால் கொள்ளை முயற்சியை கைவிட்டு சென்றதும் தெரியவந்தது சம்பவ இடத்திற்கு மோப்பநாய் மற்றும் கைரேகை நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு தடயங்களை சேகரித்து வருகின்றனர் ஆன்லைன் மூலம் செமஸ்டர் தேர்வுகள் நடத்த கோரி புதுச்சேரியில் அரசு கல்லூரி மாணவர்கள் நூற்றுக்கு மேற்பட்டோர் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கொரோனா தொற்று படிப்படியாக குறைந்து வருவதன் காரணமாக புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டையில் உள்ள அரசு கலைக் கல்லூரியில் நேரடி செமஸ்டர் தேர்வுகள் நடத்தப் போவதாக ஆசிரியர்கள் மாணவர்களிடம் தகவல் தெரிவித்த நிலையில் நேரடி செமஸ்டர் தேர்வுகள் நடத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்து நூற்றுக்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள் கல்லூரி நுழைவாயில் முன்பு அமர்ந்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர் கல்லூரி நிர்வாகம் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையை அடுத்து மாணவர்கள் கலைந்து சென்றனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன புதியகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு நன்றி